পিথাগোরাসের উপবাদের দ্বিতীয় পর্বে আজ আমরা পিথাগোরাসের উপবাদের আরেকটি সহজ তুলনামূলকভাবে সহজ প্রমাণ আমরা শিখব এবং পিথাগোরাসের কনভার্স থিওরেম বা বিপরীত সেটি নিয়ে আলোচনা করব এবং সবশেষে আমরা পিথাগোরাস থিওরেম রিলেটেড একটি প্রবলেম সলভ করব তো শুরু করা যাক এই পিথাগোরাসের উপবাদটি ছিল যে সমকোণী কোনো ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান তো আমরা আজকের প্রমাণে আজকের যে প্রমাণ সেটাকে অ্যালজেব্রিক প্রমাণ বা বীজগান্ধী প্রমাণ বলা হয় তো এই প্রমাণের শুরুতেই প্রথমে আমরা একটি বর্গক্ষেত্র নিয়ে নিব আমরা জানি বর্গক্ষেত্রে চারটি বাহু সমান হয় তো আমরা প্রত্যেকটি বাহু প্রথমে উপরের বাহু ধরো আমরা দুইটা অংশে ভাগ করে নিব ধরো এতটুকু অংশ নিলাম এ আর পরের অংশটি রাখলাম বি বি ঠিক একইভাবে ডান পাশের সাইড থেকে আমরা এই এখান থেকে এতটুকু এর সমান করে কেটে নিব এবং পরের টুকরোটি হবে বি ঠিক একইভাবে এই নিচের বাহু থেকেও আমরা এর সমান করে এতটুকু কেটে নিব আর পরের অংশটি থাকবে বি এর সমান করে এতটুকু কেটে নিব আর বাকি অংশটি হবে বাকি হলুদ অংশটি হবে বি এইবার আমরা এই বিন্দু এই দুইটি বিন্দু যোগ করব এই দুইটি বিন্দু যোগ করব এই দুইটি এবং এই দুইটি বিন্দু যোগ করব তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে ভিতরে আরেকটি বর্গক্ষেত্র এবং এই প্রত্যেকটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা সি হিসেবে নিয়ে নিই তাহলে পিতা করা হচ্ছে উপাদ অনুযায়ী এখানে আমরা প্রমাণ করব সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার কেন কারণ এটা ছিল বর্গক্ষেত্র আর এই কোন প্রত্যেকটি কোন ছিল সমকোণ এটা সমকোণ সমকোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে সি আর তার সংলগ্ন দুটি বাহু হচ্ছে এ আর বি তাহলে আমরা প্রমাণ করবো সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটা হচ্ছে পিতা করা হচ্ছে উপবাদ্য সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তো প্রথমে প্রমাণেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ বাইরের যে বর্গক্ষেত্র এই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা বের করতে হলে আমরা ভেতরের এই লাল রঙের যে বর্গক্ষেত্রটি রয়েছে তার ক্ষেত্রফল বের করব এবং সাথে সাথে এই চারটি ত্রিভুজের চার কোনায় চারটি ত্রিভুজ রয়েছে দেখো চারটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করে যোগ করলেই আমার এই পুরো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব তার মানে এই বাইরের ক্ষেত্র বর্গের ক্ষেত্রফল সমান ভিতরের চারটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যোগ ভিতরের বর্গের ক্ষেত্রফল হচ্ছে বাহু স্কোয়ার তো আমাদের বাইরের বর্গের বাহুর দুর্গ কত এইটুক অংশ এ এইটুক অংশ বি তাহলে এটা হচ্ছে এ প্লাস বি ঠিক প্রত্যেকটা বাহু চারটা বাহু আসলে এ প্লাস বি করে তাহলে বাইরের বাইরের বর্গের ক্ষেত্রফল হবে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এখানে দেখো তোমরা খেয়াল করলে দেখতে পাবে চারটি ত্রিভুজের সর্বস এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট যোগ করি তাহলে কিন্তু ওই গত দিনের ট্রাপিজিয়ামের প্রমাণের মতো হয়ে যায় আমরা নিচের দিকটা ট্রাপিজিয়াম হিসেবে প্রমাণ করতে পারি যাই হোক আজকে আমরা অন্য উপায় করব তো এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা জানি হাফ গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা তো এই ত্রিভুজের উচ্চতা হচ্ছে এ ভূমি হচ্ছে বি এই ত্রিভুজেরও এ ইন্টু বি এ ইন্টু বি তো সব সমান থাকার কারণে আমরা একদম হাফ ইন্টু এন টু বি আর যেখানে চারটা ত্রিভুজ রয়েছে সেজন্য চার দিয়ে গুণ করে ফেললাম প্লাস এই ভিতরের বর্গের ক্ষেত্রফল ভিতরের বর্গের প্রত্যেকটি বাহু সি করে রয়েছে তাহলে বর্গের ক্ষেত্রফল হচ্ছে সি স্কোয়ার এবার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা ভাঙবো আসবে এ স্কোয়ার প্লাস টু বি প্লাস বি স্কোয়ার আর এই পাশে ফোরকে টু দিয়ে কাটা যায় ক্যান্সেলিং করলে আমরা পাবো টু টু জা ফোর থাকবে টু ইন্টু এ ইন্টু বি মানে টু এবি আর ওই দিকে সি স্কোয়ার সি স্কোয়ার রইল এবার দেখো উভয় পক্ষ থেকে আমি যে টু এবি মাইনাস করে দিই তাহলে আমরা পাবো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকু টু সি স্কোয়ার খুবই সহজ একটি প্রমাণ তো তোমরা চাইলে এই প্রমাণটি এইভাবেও দিতে পারো তো এই হলো পিথাগোরাস উপাদের অ্যালজেব্রিক প্রুফ এখন আমরা পিথাগোরাস উপাদের কনভার্স থিওরামটা কি সেটা দেখবো তো কনভার্স থিওরাম জানার জন্য আমরা পিতাগরাস থিওরাম কনভার্স দুটো পাশাপাশি লিখি তাহলে আমরা ক্লিয়ারলি জিনিসটা বুঝতে পারবো থিওরাম পিতাগরাসের উপবাদে বলা হয়েছে যে কোনো একটি সমকোণী ত্রিভুজে সমকোণী ত্রিভুজে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গ অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গের সমষ্টির সমান তো এখানে অতিভুজ হচ্ছে এসি এসির উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্র এসি স্কোয়ার সমান অপর দুই বাহু এ বি আর বিসির উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রে সমষ্টির সমান দ্যাট মিনস এ বি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার তার মানে পিতাগোরাসের উপবাদ্যে ত্রিভুজটি আগে হতে হবে সমকোণী ত্রিভুজ পরে এই এক্সপ্রেশনটা ট্রু মানে এই এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে সত্য অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গ অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রগুলো সমষ্টির সমান আর কনভার্স থিওরেম বা বিপরীত থিওরেমে এটি উল্টো করে বলা হয় 
কোন ত্রিভুজে যে কোনো এক বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গের সমষ্টির সমান হয় তবে ওই ত্রিভুজটি হবে একটি সমকোণী ত্রিভুজ এবং ওই সমকোণ মানে যেই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের সমষ্টি সমান সেই বাহুটার বিপরীত কোণটাই হবে সমকোণ অর্থাৎ এসি বাহুর বিপরীত কোণ হবে সমকোণ এখানে এসি বাহু হচ্ছে এইটা তার বিপরীত কোণ হচ্ছে এ বিসি তাহলে এ বিসি হচ্ছে আমার এখানে সমকোণ তো আমরা ছোট একটি প্রবলেম সলভ করি এখানে একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর অনুপাত দেয়া আছে ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু রুট ওভার টু তো এক্স্যাক্ট দৈর্ঘ্য দেয়া নাই শুধু তিনটি বাহুর অনুপাত দেয়া রয়েছে ধরে নেই প্রথম বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়ান এ প্রথম বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়ান এ ওয়ান এ তো আমরা এ লিখতে পারি আচ্ছা তারপর আমি ওয়ান এ লিখলাম দ্বিতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়ান এ ওয়ান এ আর তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে কত হবে তাহলে হবে রুট ওভার টু এ রুট ওভার টু এ এবার প্রথম দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্যের বর্গের সমষ্টি আমরা বের করি ওয়ান এ কে স্কোয়ার করলে আসবে স্কোয়ার ওয়ান এ কে স্কোয়ার করলে এখানে আসবে স্কোয়ার আর রুট টু এ হোল স্কোয়ার করলে আসবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই স্কোয়ার এবং স্কোয়ার মানে দুই বাহুর বর্গের সমষ্টি সমান হচ্ছে টু স্কোয়ার যা তৃতীয় বাহুর বর্গের সমান অর্থাৎ পিথাগোরাসের উপাদ্যটি মেনে চলে আসলে এটা হচ্ছে পিথাগোরাসের কনভার্স থিওরিম অনুযায়ী যদি যে কোনো দুইটি বাহুর বর্গের যুগ বর্গের সমান হয় তাহলে ত্রিভুজটি হবে সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে আমাদের এখানে দুইটি বাহুর বর্গের সমষ্টি তৃতীয় বাহুর বর্গের সমান তাই এই ত্রিভুজটি কী ধরনের ত্রিভুজ এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ এবার আমরা পিথাগোরাসের বিপরীত উপাদ্যটি প্রমাণ করব বা কনভার্স থিওরিমে বলা হয়েছে কোনো ত্রিভুজের এক বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের সমান হয় তবে শেষোক্ত বাহুদ্বয়ের অন্তর্গত কোন একটি সমকোণ তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এখানে এবিসি একটি ত্রিভুজ এই ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজ কিনা সেটা প্রথমে বলে দেওয়া নেই আমরা প্রমাণ করব এখানে একটা সমকোণ রয়েছে মূল যে এখানে যে ইনফরমেশনটা দেওয়া রয়েছে সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু দেওয়া রয়েছে এবি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে আমার সমকোণ ত্রিভুজ নিয়ে নিব ত্রিভুজ ডি ই এফ আমরা এখানে নিচ্ছি এমন ভাবে নিব যেন এর অ্যাঙ্গেল ই বা অ্যাঙ্গেল ডি ই এফ সমান এক সমকোণ হয় এবং আমরা এই এ বি এর সমান করে তার ডি বাহু বাহুকে কাটবো আর বি সি এর সমান করে তার ই এফ বাহুটাকে কাটবো অর্থাৎ এখন বুদ্ধি করে আমরা একটা সমকোণী ত্রিভুজ নিয়ে নিলাম এবং সমকোণী ত্রিভুজের এই ডি বাহু হবে আমার আগের ত্রিভুজের এ বি এর সমান আর ই এফ বাহু হবে বি সি এর সমান প্রমাণ করব প্রথমেই দেখো ত্রিভুজ ডি ই এফ একটি সমকোণী ত্রিভুজ কেননা ডি এফ হচ্ছে এক সমকোণ তাই আমরা পিতাঘর আছে উপাদ অনুযায়ী লিখতে পারি ডি এফ স্কোয়ার ইকুয়াল টু টি স্কোয়ার প্লাস ই এফ স্কোয়ার লিখলাম এবার খেয়াল করো আমাদের এ বি আর ডি সমান ছিল আর বি সি আর ইএফ সমান ছিল তাহলে ডি ই স্কোয়ারের বদলে আমরা লিখতে পারবো এ বি স্কোয়ার আর ই এফ স্কোয়ারের বদলে কারণ ই এফ আর বি সি সমান তো ই এফ স্কোয়ারের বদলে আমরা লিখতে পারবো আমরা বি সি স্কোয়ার তো আমরা সেটা লিখলাম ডি এফ স্কোয়ার সমান পেলাম আমরা এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার এই ইনফরমেশনটা আমাদের আগেই দেওয়া ছিল এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার সমান এ সি স্কোয়ার তো আমরা এখানে এ বি স্কোয়ার বি সি স্কোয়ারের বদলে এ সি স্কোয়ার রিপ্লেস করলাম তো আমরা পেলাম ডি এফ স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ সি স্কোয়ার বর্গমূল করলে দুই পাশে আমরা পাবো ডি এফ ইকুয়াল টু এ সি অর্থাৎ শেষ মুহূর্তে এসে আমরা পেলাম এই ত্রিভুজের এ সি বাহু আর এই ত্রিভুজের ডি এ বাহু পরস্পর সমান এবার খেয়াল করে দেখো কনগ্রুয়েন্সি থিওরাম বা সর্বসমতা উপবাদ্যের কথাটা মনে করো তোমরা যে কোনো ত্রিভুজের তিনটি বাহু এখানে এ বি বাহু এখানে ডি বাহু সমান বিসি বাহু ই এফ বাহুর সমান আর এই মাত্র আমরা প্রমাণ করলাম এসি বাহু ডি এফ বাহুর সমান তাহলে একটি ত্রিভুজের তিন বাহু অপর ত্রিভুজের তিন বাহুর সমান হলে ত্রিভুজ দুইটি পরস্পর আর দুইটি ত্রিভুজ পরস্পর সব সমান মানে হচ্ছে তাদের হাত পা লেজ সব সমান তার মানে আমাদের সমান সমান বাহুর বিপরীত কোণগুলো পরস্পর সমান এখানে এসি আর ডি এফ সমান ছিল তাহলে এসির বিপরীত কোণ এ বি সি আর ডি এফ এর বিপরীত কোণ ডি ই এফ পরস্পর সমান এ বি সি সমান ডি এফ আর ডি এফ আগে থেকে কি ছিল সমকোণ তার মানে আমার এ বি সি কোনটিও সমকোণ হয়ে গেল অর্থাৎ আমাদের প্রমাণটা কমপ্লিট এ ডি লম্ব বি সি 
ab is greater than ac আমাদের প্রমাণ করতে হবে ab স্কয়ার মাইনাস ac স্কয়ার ইকুয়াল টু bd স্কয়ার মাইনাস cd স্কয়ার তো এটি বোঝার জন্য প্রথমে আমরা চিত্রটি এঁকে ফেলি আমাদের ত্রিভুজ নিতে হবে abc এবং যেখানে ab আর ac এর মধ্যে ab বড় তো আমরা একটা ত্রিভুজ নিলাম abc এই দেখো ab বাহু ac বাহু এর চেয়ে বড় এরপর আমাদের কি করতে হবে ad bc এর উপর লম্ব এবার আমরা bc এর উপর এখান থেকে একটি লম্ব ad টানবো আমরা টানলাম এটার নাম দিলাম d ad খেয়াল করে দেখো যখনই আমরা এখানে লম্ব টানলাম আমরা জানি লম্ব টানলে পাশে সমকোণ উৎপন্ন হয় তাহলে এটা একটি সমকোণ এই পাশে একটি সমকোণ এটা আমরা পেলাম আমাদের কি প্রমাণ করতে হবে আমাদের প্রমাণ করতে হবে এবি স্কোয়ার মাইনাস এসি স্কোয়ার এবি স্কোয়ার থেকে এসি স্কোয়ার বাদ দিলে যা পাবো বিডি স্কোয়ার থেকে সিডি স্কোয়ার বাদ দিলে অর্থাৎ এই বিডি এর স্কোয়ার মাইনাস সিডি এর স্কোয়ার সেম হবে সমান হবে তো এটা প্রমাণ খুবই সহজ প্রথমেই আমরা ত্রিভুজ এবিডি নেই দেখো ত্রিভুজ এবিডি পোর্শনটা নিলাম এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ কোন ডাউট নাই কারণ এই কোণটি হচ্ছে এক সমকোণ কোণ এডিবি সমান এক সমকোণ তাই এবিডি একটি সমকোণী ত্রিভুজ আর সমকোণী ত্রিভুজ হলেই আমরা লিখতে পারবো অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র এবি স্কোয়ার ইকুয়াল টু অন্য দুই বাহু এডি আর বিডি এর উপর বর্গের সমষ্টি সমান অর্থাৎ এডি স্কোয়ার প্লাস বিডি স্কোয়ার এটাকে সমীকরণ এক দিয়ে দিই একইভাবে খেয়াল করে দেখো ত্রিভুজ এডিসিও একটি সমকোণী ত্রিভুজ কারণ কোন এডিসি এক সমকোণ সেখানে আমরা লিখতে পারি समीकरणीकरण तो ठीक है हमरे एक तरह के दो बियों कलम तो बांबा शहर भी एबी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर देख लाम एबी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर डान पश्चिम के आज भी डान पश्चिम पोतो में एक राशि गुला हो चाहे एडी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस दी हम लिख बो एडी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर हम बियों পরস্পরকে ইলিমিনেট করে তার মানে a d স্কয়ার a স্কয়ার কাটা থাকবে শুধু b d স্কয়ার মাইনাস c d স্কয়ার আর বাম পাশে a b স্কয়ার মাইনাস a d স্কয়ার ছিল তার মানে দেখো আমাদের প্রমাণটা হয়ে গেল a b স্কয়ার মাইনাস a d স্কয়ার ইকুয়াল টু b d স্কয়ার মাইনাস c d স্কয়ার প্রমাণিত এই প্রশ্ন দেখি চিত্রে a c স্কয়ার ইকুয়াল টু a b স্কয়ার প্লাস b c স্কয়ার এই চিত্রে a c স্কয়ার ইকুয়াল টু a b স্কয়ার প্লাস b c স্কয়ার যেখানে a b b c এর চেয়ে বড় a b b c এর চেয়ে বড় কোন ত্রিভুজে তিন বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 5 সেমি 12 সেমি এবং 13 সেমি হলে কোন ভেদে ত্রিভুজটি কি ধরনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে প্রমাণ করো কোন a b c একটি সমকোণ এক সমকোণ কি করতে হবে একটু আগে আমরা করেছি কনভার্স থিওরেমে আর যদি b d লম্ব a c হয় মানে আমাদের a c এর উপর b d একটি লম্ব টানতে হবে এইভাবে b d লম্ব টানতে হবে তারপর আমাদের প্রমাণ করতে হবে a b স্কয়ার মাইনাস b c স্কয়ার ইকুয়াল টু a d স্কয়ার মাইনাস c d স্কয়ার আমার মনে তোমরা খুব ভালো করে খুব সহজে এটি প্রমাণ করতে পারবে এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় সাত সচরাচর আসে তো সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ